работая с водителем-международником и какое-либо оформление документов ассоциируется у тебя с дополнительными проблемами? Меня зовут Яна, я руководитель отдела легализации в проекте справочник иммигранта. Четыре года я проработала в транспортной фирме, занималась непосредственно документами водителя. За это время я полностью изучила специфику данной сферы. Я понимаю, что работа водителем требует большой ответственности, сосредоточенности и внимания. Но все же бюрократические моменты очень важны, поэтому в сегодняшнем видео я помогу тебе облегчить данный процесс. Расскажу, как подготовить почву для легальной жизни и работы на территории ЕС, а также, как легализировать свое проживание, чтобы иметь как можно меньше проблем в Польше. Профессия водителя на территории Польши является регулируемой. Простыми словами, чтобы работать водителем, тебе необходимо иметь соответствующие компетенции и квалификации, а для их подтверждения необходимо иметь соответствующие документы. Однако хочу обратить твое внимание на то, что документы для граждан Польши и для иностранцев имеют отличия. Абсолютно каждый, кто хочет работать водителем в Польше, должен иметь права соответствующей категории, не иметь судимости, подтвердить свое физическое и психологическое здоровье. Соответственно, перед тем, как приступить к работе водителя, тебе нужно будет пройти медкомиссию, а также психотесты, которые определяют твою реакцию и психологическое состояние. В свою очередь, иностранцу потребуется дополнительно подтвердить свои квалификации. Сделать это можно, получив код 95. Курс может быть длинным и коротким. Короткий курс получают водители, получившие категорию С до 2009 года, а длинный курс получают те, кто получил эту категорию уже после 2009 года. В связи с пакетом мобильности Евросоюза в 2022 году в Польше при приняла ряд изменений, которые в том числе коснулись водителей-международников. Теперь 95 код люди получают пластиковый. Данная процедура выглядит следующим образом. Начать нужно с получения профиля кандидата за ВДВГ. После его получения ты приступаешь к обучению. Пройдя его до конца, ты получаешь свои результаты, а ужин, в свою очередь, печатает для тебя 95 код. Все чаще на территории Евросоюза начинают требовать, чтобы 95 код был вписан в права. Соответственно, люди, проживающие более 180 дней на территории Польши, меняют свои права на польские. Здесь есть два варианта решения. Можно просто получить польские права с надписью о том, что они были выданы на территории Украины, а если ты хочешь, чтобы на правах была надпись о том, что они были выданы в Польше, изначально тебе потребуется поменять просто права на польские, а потом отдать их на замену, чтобы туда вписали 95-й код. После этого необходимо получить красную бумагу или свидетельство кировца, документ европейского образца, который подтверждает то, что водитель соблюдает все необходимые требования для работы в Европе. Для того, чтобы получить красную бумагу, фирма должна подать заявление в ужин Драгова. К заявлению мы прилагаем свою лицензию, медосмотр, права, код 95 и ЗУС. Получив красную бумагу, человек смело может отправляться в рейс. Также не стоит забывать о том, что для работы водителем на территории Евросоюза обязательно должна присутствовать актуальная виза либо карта побыта. В 2022 году появилась возможность на территории Польши продлевать визы либо делать карты побыта для водителей из Украины и Беларуси. Часто я слышу среди водителей, такое мнение, что карта побыта не нужна, достаточно будет только продлить визу. Хочу обратить твое внимание на то, что если ты один раз делаешь карту, то ты получаешь ее на три года. Соответственно, следующие три года ты не будешь думать ни о каких документах. И еще ты фактически подтвердишь то, что ты проживаешь на территории Польши. Из этого сделаем вывод, что если ты планируешь обосноваться и перевозить свою семью в Польшу, тебе обязательно нужно оформить карту побыта. Если же ты не планируешь обосноваться в Польше, ты можешь ежегодно продлевать свою визу. Но один раз занявшись вопросом карты побыта, ты избавишься от этой необходимости на ближайшие три года. Еще я хочу обратить твое внимание на тот факт, что в интернете есть очень много мошенников, которые предлагают пройти медосмотр без твоего присутствия. Также получить 95 код без фактического обучения. Я не рекомендую прибегать к данным действиям, ведь это является подделкой документов и уголовно наказуемо, что в будущем может привести к фатальным последствиям. Сейчас подобные махинации строго контролируются законом, и мы неоднократно сталкивались с тем, что спустя большой промежуток времени людям приходило напоминание о давней ошибки. Мой опыт работы в транспортной фирме позволил мне не только предоставлять помощь в легализации документов, но также предоставлять комплексную поддержку в открытии транспортной фирмы и получении лицензии. Ты всегда сможешь обратиться в справочник иммигранта за консультацией и помощью в ведении такого дела. Мы будем рады тебе помочь. А также не забудь подписаться на наш блог, чтобы не пропускать полезную информацию и обязательно поделись этим видео со своими коллегами.